甄嬛离宫后，在宫外与果郡王品酒赏花，生活惬意，远离宫斗后的日子也算舒坦。当然，甄嬛后来自己也说过，在凌云峰的那段日子是她一生中最美好的时光。而且，甄嬛在选秀前还特地去寺庙求了料牌子，可见她是非常不喜欢皇家的束缚和勾心斗角的。那么他自己好不容易从那个深渊走出来，为什么后来又再次返回皇宫，开始了步步惊心的生活呢？其中是离不开以下几点因素的。在果郡王出发去滇藏平乱时，甄嬛却发现自己怀孕了。本来在无限幸福的待产中，可温实初却带来了不好的消息：果郡王前往滇藏，迟迟未归，宫中无半点他的消息。皇上派人出宫去寻，得到的消息是。他所在那艘船沉了，尸骨都没有找到。听到消息后，甄嬛感到非常的震惊，震惊之余又带有一丝痛苦的难以接受，随即一口鲜血吐出。接着温实初说出原因：其实已经找到他坐到那艘船的残骸，船上并没有什么问题，只是……只是什么？只是船体并不是用铁钉钉结而成，而是用绳胶和绳索交缠在一起。船已经在水中行驶，绳胶和绳索便会断开，船就沉没了。到这儿，温实初来这一趟的理由就很明了了。他在告诉甄嬛，果郡王是被人给害了，如今九死一生。甄嬛明白这一点后，瞬间陷入了巨大的无助感。果郡王之死，不管是因为触动到了地方官员的利益，还是因为动了朝廷中一些人的利益，甄嬛都没有办法去查明真相。他是个废妃，家族又中到落魄。甄嬛在寺庙中暗无天日，宫里稍微发话，他就寸步难行。这种绝对的绝望，令他隐隐生出了回宫的心思。紧接着，沈眉庄前来告诉甄嬛，甄父在宁古塔重病，这几乎完全击垮了甄嬛。他本人是非常孝顺的，在离宫之前，怀孕时候听说父亲下狱了，即使对皇帝无限失望与厌恶，还是马上放低姿态，去求皇上医治难产体虚。不论是为果郡王查明死因的角度，还是从拯救父亲的角度，甄嬛都不能坐以待毙。她孑然一身，无所顾忌。甄嬛在宫外多年，早就放下了对皇帝的感情，所以她此次回宫目的性很强。而回宫的契机很重要，怎么样能够恰到好处的让皇帝必须接他回宫呢？锦溪知晓甄嬛心意之后，马上献计，用自己来换取苏培盛的帮助。因此，此时只有苏培盛才是最能接近皇上的人。于是，锦溪对甄嬛说道：“不能娶妻生子，才是他一辈子最大的苦楚。”所以他有把握能够拿下苏培盛，秦希也早已筹划好了一切。苏培盛在宫外有一个私宅，奴婢知道在哪里，也有把握能见到他。这里提到苏培盛的私宅，可既是私宅，旁人又如何得知？可见苏培盛对锦溪还是非常有情意的，甚至早已把他当做自己人了。所以，其实苏培盛一早就已经开始追求锦溪。苏培盛在私宅里看到锦溪的背影，一眼就认出来了。认出来之后，也只有开心，于是马上叫人换上皇帝欣赏的茶叶。苏培盛非常照顾地说道：“先喝我的吧。”锦溪便说道：“多谢苏公公。”紧接着，苏培盛又说：“自个儿家里别那么生分。”苏培盛大概知道锦溪的意思，所以也十分会接话。开始，锦溪先唠起家常：“这宅子新装了，哎，住的可舒心呢、啊。”于是苏培盛借机就说：“一个人住太冷清了。”果然，锦溪开始表明来意：“那我现在才来说要陪你，有些晚了。”锦溪含情脉脉，苏培盛感到十分惊讶，但又立马领会到锦溪的意思，然后很开心。怎么？你终于肯了。苏培盛这么说，可见他确实表明这个意思很久了。但是锦溪不答应。苏培盛知道原因，却也不强求，只在身旁默默守候。锦溪正是知道苏培盛的情谊，也知道苏培盛的能力，所以走了这一步棋。这一步棋又稳又关键。果然，苏培盛马上办了靠谱的事儿。本来皇帝准备在二月二的时候留在宫里看折子，可苏培盛紧接着说：“俗话说二月二，龙抬头，大仓满，小仓流啊，这可是祈求一年风调雨顺的大日子。皇家最信福运，就算不信，也得做给百姓看。所以苏培盛这么说，皇帝没有办法逃避这必相祈福的这个事儿。然后苏培盛抛出了一个建议。”
可要数花神庙里边最热闹。哎呦，那人山人海啊！去年奴才还被挤得满身是汗，脚趾头都差点没踩烂了。皇上可是想去那儿？这个建议倒是提得刚刚好。皇帝才说不喜欢人多的地方，所以裴胜并不傻，提出这个建议就是为了让皇帝否定，随即表现自己真正的意图。奴才是想，要是把踏青游春和祈福静香搁到一块儿，倒是有个地方最合适。接着旁边的惠嫔说：“臣妾倒是记得小时候去凌云峰赏春，风景秀美。”再去甘露寺烧香祈福，一日时间倒也是正好。甘露寺，皇帝重复了一遍。苏培盛马上接到：“奴才知道甘露寺有皇上不想见的人，反正咱们只是到那儿去敬香嘛，又不见他。”这里，苏培盛给了皇帝唯一的选择：甘露寺，人少又能祈福。皇帝没有理由不去。到这儿，皇帝已然有十足的理由前往。而苏培盛不愧是太监总管，还帮皇帝把潜在的不合适的理由给剔除了。虽然他知道皇帝仍然爱着甄嬛，但人前人后，他给足了皇帝台阶，也给了他们偶遇的理由。而从皇帝自身的角度去看，他其实心里十分思念甄嬛。安平下药让他纵欲过度而高烧不起的时候，他在梦里叫的也是甄嬛的名字。某次安平侍寝的时候，他对安平说：“朕恍惚听见，这是什么日子？到底是什么日子呢？当然是甄嬛的生日。离开多年，他还清楚地记得有关甄嬛的数字。多年来，皇帝对龙月也是千般万般宠爱。”龙月纵使像纯元皇后，可是更像甄嬛。皇帝并不知道，这时候的他已经爱上了甄嬛，而非纯元的替身。他想念，却拉不下脸。苏培盛的种种，简直完全照着皇上的心意来。他自然不胜欣喜，也就有了甄嬛与皇帝的偶遇。随即，甄嬛有了孩子的消息便传出了。而之前的一系列事情下来，皇后对后宫妃子的多次下手，太后已经心有余悸。皇后不仅利用齐妃使叶兰衣不孕，还杀死齐妃，夺走三阿哥，想要用绿豆汤暗害四阿哥，还有之前富察贵人小产，新常在的小产，桩桩件件的事情，太后把一切其实都看在眼里，却无可奈何，多次警告皇后，却不以为然。对于太后来说，要么把宜修拉下皇后的位置，可乌拉那拉氏再无可堪替代之人，也就是家族荣誉不保；要么任由皇后作恶，直到皇帝断子绝孙，两头为难。所以，当甄嬛怀孕时，太后便多出了一个选择，那就是让甄嬛回宫，以此来制衡皇后。太后毕竟是太后，永远还是以大清为重，因此杀了隆科多，而且还要制衡皇后。为大清百年做打算，最后他才会力保甄嬛回宫。至此，甄嬛回宫的每一步都完美进行，甄嬛也即将开始她腥风血雨的宫廷生活。她两次入宫都被迫无奈，却又走得步步缜密。甄嬛的人生注定与皇宫有羁绊，无比无奈却又无限精彩。